Magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Sama-sama nating alamin ang latest sa lagay ng ating panahon. Isang panibagong low pressure area ang ating binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Alas 5 kaninang hapon, ito'y nasa layong 1,415 kilometers silangan ng Mindanao. At ayon kay Pag-asa Weather Forecaster Anna Clauren, ito'y papasok ng Philippine Area of Responsibility sa linggo at malaki po ang posibilidad na lumakas at maging bag sa araw ng Martes o Miyerkules. Kung mangyari ito, tatawagin sa local name na Bagyong Falcon ang ika na bagyo sa Philippine Area of Responsibility ngayong taon. Basa sa kanilang pagsusuri, palihis o papalayo sa bansa ang track nito kaya mababa yung tsansa na ito'y mag-landfall. Gayunpaman, palalakasin itong muli ang epekto ng hangihabagat na magdudulot muli ng mga pag-ulan sa buong bahagi ng Luzon hanggang dito sa Visayas, yan ay sa araw ng lunes. Samantala sa kasalukuyan, yung trough o ang extension ng LPA ang magdudulot ngayon ng maulap na kalangitan na may kasamang kalat-kalat ng mga pag-ulan at mga pagkidlat at pagkulog dito yan sa Visayas pati na rin sa Eastern at Central Visayas hanggang sa Mindanao. Pero dito sa Metro Manila at sa lalabing bahagi ng ati bansa, bahagya hanggang sa maulap na kalangitan, ngunit may posibilidad pa rin ngayong gabi ng bigla ang buhos sa mga pagulan o localized thunderstorm gaya nung umiral dito sa malaking bahagi ng Metro Manila. Kaya naman kung lalabas ng bahay, saan man yung lakad ngayong gabi, wag na wag pong kakalimutang dalhin ang panangga sa ulan. Dahil nga sa pagbabantay natin sa isang low pressure area, narito at alamin pa natin ang mahalagang detalye sa isang napapanahong kaalaman. Ang low pressure area o LPA ay kadalasang pinagmumulan ng isang bagyo. Malaki ang tsansang mabuo ang isang LPA kung hindi bumababa sa 27 degrees Celsius ang temperatura sa dagat. Nabubuo ito kapag ang hangin sa ibabaw ng dagat ay nainitan. Unti-unti itong umaakyat sa atmosphere na nagbubuo ng mga ulap. Kapag mabilis ang ikot ng LPA sa himpapawid, ito ay nagiging bagyo. Lalo pa itong lumalakas kapag dumarami ang naiipong mainit na hangin sa dagat. Dapat mag-ingat ang mga residente sa lugar na maaapektuhan ng LPA dahil sa mula mahina hanggang sa malakas na pag-ulan kasabay ng kidlat at kulog. Ano man ang panahon, dapat ay lagi natin itong inaalam at pinaghahandaan. Kaya narito na ang 3-day weather forecast ng pag-asa. Kasabay ng masayang weekend adventure, ang pagbati ng maliwanag na pagsikat ng araw, ang sunrise along Metro Manila, 5.34 a.m. Ito naman ilulubog ng 6.30 pagsapit ng gabi. At yan ang latest mula rito sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center. Subaybayan kami sa aming social media accounts, panahon.tv. Ang, ito ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay ng impormasyon. Ako si Yunis Suntayas, magdobli, ingat po kayo at magandang gabi.